pozdrav dobri moji pratioci kanala Hrana za telo. Znaš ćemo da opradimo jednu, po meni, najmisterijozniju priču vezano za kako tlo u bašti učiniti regenerativnim. I verovali ili ne, takav jedan eksperiment, ili možemo slobodno reći stvarnost, se odigrala u šumama Amazona. Dakle, mnogi istraživači su bili tragali za tom nekom civilizacijom koja je trebala tu da postoji, ali nikako nisu imali naučno objašnjenje kako je ta velika civilizacija u Amazonu mogla da preživi bez uređene poljoprivrede. Koliki broj vas zna ko bi rekao da su džungle Amazona jako slabo i neplodno tle zbog obilnih kiša koje padaju i naravno te kiše odlače ogromnu količinu humusa i zapravo zemlja je plodna jako kratak period, možda godinu ili dve. Međutim, u pojedinim delovima Amazona ljudi su otkrili džepove ili ajmo reći slobodno bašte od kojih su poneke bile i više hektara sa plodnom crnicom i to dubokom verovali ili ne, dva metra u dubinu. Ono što je jako zanimljivo, smatra se da je ta zemlja tu već hiljadama godina. Dakle, kako je moguće da su ljudi koje mi danas smatramo za drevna, zaostala plemena u našem tehnološkom periodu, na koji način su oni uspeli da stvore regenerativno tlo koje zapravo može da traje hiljadama godina i da konstantno daje plodove. Jedna od tajni koja se izdvaja je zapravo jedan oblik čumura. Upravo oko toga sam i teo da uradim današnji video, jer vidim da mnogi kanali jednostavno pripremaju običan, možemo slobodno reći, čumur i smatraju ga za taj čuveni bio ugalj ili bio čar ili kako god želite da kažete. Međutim, te dve stvari po današnjim saznanjima nisu iste. Dakle, običan čumur i bio ugalj nisu isti. Nisu isti iz prostog razloga što bio ugalj sagoreva na visokim temperaturama bez kisonika. Te temperature se kreću od 600 stepeni pa sve do 1000 stepeni Celsijusa. Dok se čumur prži na oko 400 stepeni. Stepeni. Upravo ta razlika u temperaturi između bio uglja koji se dobija pirolizom i čumura sa gorevanjem bez kisonika je ono što čini bio uglj kvalitetnijim od običnog čumura. Dobija finiju strukturu tih heksagonalnih struktura koje čine ugljenik jer ovo je praktično 50% čist ugljenik. Te strukture u bio uglju su jednostavno fascinantne i pogodnije za stanište mikroorganizama. Pošto sam bio jako fasciniran ovom temom, pogledao sam bukvalno sve videe svih youtubera koji su nešto pričali na ovu temu. I mogu da vam predložim ovaj video kao što vidite pod nazivom Recreating Terra Preta Good Soil for Centuries Complete Film sa kanala David the Good. Dakle, on je čovjek napravio nešto najsličnije onome što su istraživači pronašli u Amazonu. Video je iz više delova i zaista, kada se nešto slično uradi kao Terra Preta, dobija se mnogo kvalitetniji prinos. Ono što se ne zna je to da li će ovaj naš novi pristup, princip svega, moći da traje kao i amazonska Terra Preta, koja je već hiljadu godina učinila tu stoji postojano u jako teškim uslovima. To je ono što se ne zna. Ali definitivno radi. I definitivno pametna ideja za neki vid moćnije bašte. Fascinantna stvar je da sagoreno drvo i taj način na koji su drevni ljudi spremali regenerativne bašte je u tome što je sagoreno drvo idealna stvar kako da se zemlja drži pod kontrolom jer je opet malo čršći i daje stabilnost zemlji 
Zatim sposoban je da u svojim strukturama iznutra upije dovoljno minerala i različitih nutritijenata koji su potrebni našim biljkama, na taj način da ih polako otpuštaju. Bitno je da se zna da bio ugalj sam po sebi nije humus ili hranljivo. On je usisivač humusa i hranljiva. Zato je važno da pre dodavanja bio uglja u vašu baštu pomešate isti sa stajskim džubrivom ili brašnom ili bilo kojim organskim materijalom kako bio ugalj ne bi isisao sve materije okolo naših biljaka. Te kada ga prethodno obogatimo džubrivom ostavimo da odstoji oko mesec dana i onda dodamo u baštu on deluje u punom potencijalu. Dolazimo do tog regenerativnog svojstva humusne zemlje. Jer kada imate substancu koja je u stanju da rastereti tlo, da ga sačuva, da polako otpušta hranljive materije, stižemo do te suštine ultimativnog kvaliteta tog tla. I sada na koji način su naši drevni to uspevali da stvore dva metra duboko humusno tlo? Istraživanja govore da je sastav tog tla zapravo sagoreno drvo, bio čar ili neka vrsta toplijeg čumura, naravno bez aditiva. Pronašli su različite ostatke nesagorene gline ili poput onih tamo cigli starinskih koje ja posudem na placu. To su stare cigle koje nisu pečene na previsokim temperaturama kao ove današnje. I pored toga pronašli su dosta kostiju. Dakle, fascinantno je da su ova tri sastojka, možemo slobodno reći, osnovni sastojci te čuvene tera prete ili crne zemlje. Ja ne znam kako su drevni uspevali da ošte sastave toliko visoku temperaturu i da uspeju da pretvore to u kvalitetan čumur ili bio čar, bio ugalj, koji će zapravo trajati toliko dugo. Inače, ovo je fascinantna stvar, jer ovaj ugalj je sposoban da opstane jako dugo u tlu, čak i više hiljada godina. Uz to usvaja i ugljenik i zapravo smanjuje koncentraciju ugljena dioksida u atmosferi, za ozirom da svi pričaju o klimatskim promenama. Imate različite vide kako da napravite ugljenik, Ajmo slobodno reći, naš domaći bio ugalj, stvar je jako prosta, barem po videima, ali opet kažem, to nije taj kvalitet, jer jednostavno, kako biti siguran da će se postići ta odgovarajuća temperatura sagorevanja? U krajnju ruku, uvek da bi bili sigurni, možete kupiti već džak, dva, tri aktivnog uglja, koji ne mora da se prethodno aktivira i bez ikakvog rizika ga implementirati uglja u našoj bašti. Sve što dodamo našoj bašti, svako znanje, svaki novi sloj, vratit će nam se mnogostruko u budućnosti. Ako vam se svideo ovaj video, podržite kanal Pritiskom na dugme prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce i u padajuće meniju izaberite sve, kako ne bi propustili sljedeću Objav. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.